U ovim video uputama predstavljamo novi alat koji vam može pomoći u organiziranju udaljenog poučavanja ili tzv. online nastave. Microsoft Teams je platforma unutar Office 365 paketa osmišljena kao središnje mjesto za okupljanje ljudi unutar jedne organizacije u kojem će oni moći razgovarati, dijeliti ideje i sadržaje dok su im na raspolaganju svi resursi unutar Office 365 paketa potrebni za bolju produktivnost. Microsoft Teams vam je dostupan u tri varijante, web klijent, desktop aplikaciji i putem mobilnih aplikacija. Razlike među varijantama su neznatne i uglavnom se mogu odnositi na neke funkcionalnosti, recimo poput video poziva. U trenutku izrade ovih video uputa, video pozivi rade na sve tri varijante izuzet web klijenta gdje su video pozivi podržani isključivo na Chrome i Edge pretraživaču. Za korištenje sve tri varijante moramo imati aktiviran Office 365 račun. Svim djelatnicima i polaznicima obrazovnih institucija u Hrvatskoj to je omogućeno putem prijave sa svojim aai.edu.hr identitetom. Web klijent varijanti pristupamo putem preglednika preko portala Office 365 i odabirom aplikacije Teams. Mobilnu verziju skidamo putem App ili Play Store-a. Varijanta koju preporučujemo za korištenje je desktop aplikacija. Možete preuzeti besplatno sa stranica Microsoft. Nakon što se aplikacija instalirala na naše računalo pokrenuti ćemo. Prilikom prvog pokretanja od nas se traži prijava putem računa. Upišite vaše aai.edu.hr podatke i odaberite sljedeći. Program nas je preusmjerio na novo sučelje za prijavu, ono od karneta gdje ponovo unosimo korisničku oznaku i zapoku te odaberemo gumb Prijavis. Otvorila nam se aplikacija Microsoft Teams. U središnjem dijelu nalaze se naši timovi. Iznad se nalazi gumb u obliku zupčanika. Njegovim odabirom možemo upravljati timom ili promijeniti pogled što nas dovodi do postavki. U generalnim postavkama možemo odabrati temu i raspored prikaza, postavke same aplikacije i jezika. Pod privatnost možemo podesiti postavke privatnosti kod statusa nesmeta. U notifikacijama možemo podesiti razne postavke obavijesti koje želimo ili ne želimo primati. Sljedeće su postavke koje možete uređivati samo putem desktop aplikacije. Spojeni uređaji, gdje možemo i napraviti testni poziv kako bi provjerili ili sve radi kako treba. Zatim imamo postavke dozvola i poziva. U središnjem dijelu, pored gumba postavki, nalaze se i gumb Pridružite se ili izradite tim. Njegovim odabirom možemo stvoriti novi tim ili se pridružiti postojećem putem koda. Odabirom strelice natrag, vratili smo se na središnji dio. U gornjoj traci izbornika nalaze se od lijevo na desno, navigacijske strelice natrag i naprijed, novi chat, pretraživač, zatim prikaz našeg računa gdje možemo postaviti naš status i ostale postavke. Na samom kraju nalaze se uobičajeni Windows gumbi, smanji, povećaj i zatvori. U lijevoj alatnoj traci nalaze se niz kartica, započet ćemo s čim drugim nego li s Teamsom. Po Teams možemo vidjeti sve naše timove, one u koje smo dodani i one koje smo stvorili. Trenutni prikaz je mreža, ali timove možemo gledati i kao popis. To mijenjamo u generalnim postavkama raspored. Podesite raspored po vašoj želji. U ovim uputama koristit ćemo prikaz mreže. Tim mogu činiti svi djelatnici jedne organizacije ili određeni dio djelatnika unutar jedne organizacije. Timovi se sastoje od kanala. Kanal možete izraditi na temelju odjela, tematike itd. U našem slučaju, budući da smo obrazovna institucija, naš tim će se sastojati od spornice, aktiva, uprave i sl. Vodite računa da je broj timova u koje možete biti učlanjeni 
ograničen, stoga više koristite mogućnost izrade kanala nego li timova. Za potrebe online nastave svaki razrednik bi trebao izraditi tim svog razreda i tamo dodati sve nastavnike koji poučavaju tom razredu, a nastavnice bi trebali onda u taj tim dodati svoj kanal, recimo fizika. Za potrebe ovih video puta dodati ćemo tim 4 PBS. Odaberimo gump za izradu tima. Zatim odaberite vrstu tima. Ovo je jako bitan korak jer na temelju ovog odabira kasnije ćemo imati određene funkcionalnosti. Za potrebe našeg primjera odaberite razred. U prozoru koji se otvorio unesite naziv tima i opis ako to želite. Sljedeći korak je dodavanje članova tima, učenika ili profesora. Napominjemo kako korisnik koji želite dodati mora imati aktiviran Office 365 račun. Kad ste dodali sve korisnike, zatvorite prozor. Otvorilo nam se sučelje našeg tima, odnosno generalni unaprijed zadani kanal. Sučelje se sastoji od središnjeg dijela s različitim karticama, objave, datoteke, razredna bilježnica, zadaci i ocjene. Zadanim karticama možemo dodati nove odabirom Gumba Plus. Ovisno o vrsti tima koju smo odabrali na početku izrade, nalaze nam se i različite kartice. Pored naziva tima, odabrat ćemo gumb dodatne mogućnosti. Prva nam je opcija upravljanje timom. Tu možemo dodati i upravljati članovima, kanalima, postavkama i aplikacijama. Sljedeće opcije su u stvari prečice za dodaj kanal, dodaj člana, napusti tim, uredi tim, kopiraj vezu tima, upravljanje oznakama i izbriši tim. Kako smo već spomenuli, kanal možete dodati kroz opciju Upravljaj timom i opciju Dodaj kanal. Mi ćemo koristiti prvu metodu. Odabiram opcije Upravljaj timom, odabrat ćemo karticu Kanali. Otvori nam se popis svih kanala. Odabirom gumba Dodaj kanal, otvara nam se prozor za dodavanje kanala. Upišimo naziv kanala, opis ako to želimo i postavimo privatnost na standard dostupno svima u timu ili privatno dostupno samo određenim grupama. Pripazite kod ove opcije jer kasnije nećemo moći mijenjati. Ako to želimo, odabrati ćemo i opciju za automatskim prikazom kanala svima u timu. Odabirom Gumba Dodaj, stvorili smo svoj kanal i on nam se pojavio na listi. Želimo li dodatno uređivati kanal, možemo odabrati Gumb dodatne mogućnosti na desnu. Odabirom željenog kanala, otvara nam se sučelje kanala. U kanalima se zapravo sve odvija. U središnjem dijelu nalazi nam se lista svih aktivnosti u ovom kanalu. Svaka aktivnost je poredana od starije aktivnosti prema novijoj. Na samom vrhu kanala nalaze se kartice, objave, dokumenti i plus. Razgovor započinjemo u prozoru za razgovor. Jednostavno upišemo tekst i odaberemo pošalji. Ako to želimo, možemo značiti pojedinu osobu unosom et i odabirom Želimo li pojedinačni chat sa osobom u kanalu, odabrat ćemo gumb iz gornje trake, upisati ime osobe, tekst poruke i zatim pošalj. U jednom i drugom slučaju način slanja poruke je isti. Možemo uređivati, dodati prilog, ikonu, gif ili naljepnicu. Poruke su organizirane po datumima, a zatim po temama. Odgovori se postavljaju ispod određene teme, tako da jednostavno pratiti razgovor. Dokument možete podijeliti tako da u prozoru za poruku odaberete priloži. Otvara se izbornik u kojem odaberete na kojoj ćete lokaciji pronaći dokument koji dijelite. Ako podižete dokument sa svog računala, odaberite očitaj smog računala, pronađite traženi dokument, otvori, 
a zatim odaberite gdje želite očitati dokument i odaberite učite datoteku. Dokumente koje ste učitali na Teams možete uvijek naći pod karticom datoteke. Sve dokumente u Teamu možete zajedno uređivati, dijeliti ideje i sve to u realnom vremenu putem mogućnosti u redi u Teams. Odabirom gumba sastanak odmah pokreće se poziv. Istu mogućnost možemo dobiti i odabirom gumba kalendar iz alatne trake na ljevoj strani. O tome više malo kasnije u ovim video uputama. Pozivu možemo dodati predmet. Zatim odaberemo gumb sastanak odmah koji otvara poziv. U središnjoj horizontalnoj alatnoj traci vidimo vrijeme trajanja poziva. Gumbe za uključivanje i isključivanje kamere i mikrofona Gumb zajedničko korištenje s nekoliko mogućnosti, kao što su dijeljenje radne površine, Windows koja omogućuje određenu aplikaciju, PowerPoint određenu prezentaciju, a pretraži omogućuje pretraživanje sadržaja koje bi htjeli podijeliti sa sudionicima. Zatim je po redu gumb dodatne mogućnosti, koji otvara Prikaži postavke uređaja, prikaži bilješke sastanka, Otvori prikaz na cijelom ekranu. Tipkovnica, započni snimanje. Možete snimiti cijeli poziv za kasnije pregledavanje i isključi dolazni video poziv. Slijedi kump prikaži razgovor, prikaži sudionike i završi poziv. Pogledajmo i ostale mogućnosti u Teamsu. Odabirom kartice kalendar u ljevoj alatnoj traci otvara nam se pogled kalendara u kojem možemo zakazati sastanak tima. Odite na kalendar i odaberite novi sastanak. Upišite naziv sastanka i unesite lokaciju ili kanal. Odredite vrijeme početka i kraja sastanka i potrebne detalje. Unesite mena osoba koje pozivate na sastanak. Moguće je pozvati i osobe koje nisu u tim. Upišite njihovu adresu ove pošte i pri kreiranju sastanka dobit će ove poštu i pristup razgovoru kao gost. Odaberite kalendar kako biste provjerili svoje sastanke. Sastanci se sinkroniziraju sa Outlookovim kalendarom. Izaberite pozivnicu na sastanak, možete vidjeti tko je sve pozvan na sastanak i odgovoriti na sastanak. Kako biste se pridružili sastanku u pozivnici Teams, izaberite Pridruži se. Izaberite audio video postavke koje želite. Odaberite Pridruži se sad. Možete pristupiti sastanku i ako nemate Microsoft Teams aplikaciju instaliranu na kompjuter. Postoje dva izbora, skinuti aplikaciju ili se pridružiti sastanku na webu. Ova je značajka dostupna samo ako ste za tip tima odabrali razred. Odabirom kartice za daci na ljevoj traci izbornika u središnjem dijelu otvara vam se izbornik u kojem odabirete razred. Kad ste odabrali razred odaberite sljedeće i otvori vam se prozor zadaće. Odabirom gumba Create s lijeve strane možete odabrati želite li dodati zadatak ili quiz. Ako daberete zadaću, otvori vam se prozor u kojem unosite tražene podatke za novu zadaću. Naziv zadaće. Možete joj dodati i kategoriju, recimo na primjer nastavna celina ili lekcija. Uput. Možete ih napisati, ali i učitati odabirom gumba spajali. Bodovi. Možete dodijeliti ili učitati bodove. Dodijeliti zadaću svim učenicima ili samo određenim. Podeziti datum i vrijeme za dostaviti zadaću. Kad ste unijeli sve tražene podatke, možete odabrati spremi ili dodijeli, ali i odbaci. Odabirom kviza otvara vam se novi prozor u kojem zapravo u zadatak dodajete Microsoft obrazac. Možete napraviti novi ili odabrati jedan od ponuđenja. Uz 
Вместо сада наведена картица на лево и алат на траци, налезе се и активност. Нијеним одабиром видимо листу активности у син тимовима, који можемо и филтрирати по приказани ставкама. Чавриљање нам отвара могућност покретања приватних и групних чавриљања с одабреним корисницима унутар тима. Позиви нам отвара могућност позивања контакта, додавања група корисника за едноставније и брже позивање. Одабиром датотека видимо све датотеке у нашим тимовима, али на спојном мрежном мјесту. Затим можемо одабрати више додатних опција у наш тим. В следећих неколико минута приказат ћемо вам изгляд мобилне апликације за Android оперативни сустав. У донјем дјелу апликације налази се гумби активност, чет, тимови, задаци и календар. Одабиром појединог гумба мјења нам се и средишњи дјо апликације. Сам концепт рада је сличан онима на десктоп и веб верзији, što dodatno pojednostavljuje korištenje Teamsa na više platform. U mobilnoj verziji možemo i izraditi Team, upravljati Teamom, ali i pridružiti se novom Teamu preko koda. Također možemo pregledavati kanale, zakazati sastanke i priložiti datoteke. Time smo završili pregled aplikacije Teams. Kao što ste imali prilike vidjeti ovim minutama, radi se o zaista moćnom i neophodnom alatu za sve timove, a odličan je za primjenu u obrazovanju na daljini. Nadam se da su vam ove upute bile od koristi, te kako ćete od danas početi primjenjivati i Microsoft Teams u svom radu. Sretno!